ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഗ്രാൻഡ് ബറീസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ടെഡി ബിയർ കേക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളുടെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നുകളെല്ലാം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഞാനിവിടെ ടു കെ ജി വാനല സ്പഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് വൺ കെ ജി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി മെഷർമെൻ്റ് എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ആറ് മുട്ട ഇതിന് നന്നായിട്ട് നമ്മളിനി ബീറ്റ് ചെയ്യുക മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പതപ്പിച്ച് എടുക്കണം ഇനി ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവർ മിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മെഷർ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇതിലേക്കിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് മൂന്നോ നാലോ തവണ ആയിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും നന്നായിട്ട് ഫോൾഡായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടിട്ട് നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമ്മളുടെ ടിന്നൊന്ന് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായി ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക ക്രീമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ന്യൂട്ടെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബേസിൽ ഞാൻ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മൂന്ന് ലെയർ കേക്കായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് കിട്ടണില്ല എന്ന് പിന്നെ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേഫർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലും ഇതുപോലെ വേഫറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പഞ്ച് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് സ്പഞ്ച് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോവുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മൂന്ന് കേക്കിൻ്റെ സ്പഞ്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു പീസ് കേക്കാണ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടെഡി ബെയറിൻ്റെ ബോഡിയും ഹെഡും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ കേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഹൈറ്റിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്യൂവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെ അതിലേക്ക് കുത്തി വെക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ക്യൂവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ലെയേഴ്സും ഇപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ആവശ്യത്തിന് ഹൈറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ടെഡി ബിയറിന് കൈ കാല് ചെവി ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ
അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൈൻഡിങ് പോലെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചാലും മതി പ്രശ്നമല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെവിയുടെ ഷേപ്പിൽ നമ്മളിതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെവിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി അതിന് കാലും കൈയും ഒക്കെ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെഡി ബിയറിന് ഒരുവിധം ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഐസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ വാനിലയുടെ ഫ്ലേവറുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യാം അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല ഗ്യാപ്പും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ കളറിനോട് മാച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ ബേസായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇവിടെ ഞാനൊരു കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പേപ്പർ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ ഐസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഐസിങ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഇനി നമ്മൾ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചെവിയൊക്കെ വീണ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ടെഡി ബിയറിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് കൊടുക്കാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഐസിങ് എടുക്കുക ഗ്രാസ് നോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമെന്ന് മാത്രം ചെറുതായിട്ട് നമ്മളുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ടിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈൻ ലൈനായിട്ട് വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഹെയർ പോലെ ഇരിക്കും ടെഡി ബിയറിന് ഇനി ഒരു നോസാണ് വേണ്ടത് ചെവിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് കുഴച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മൂക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരു ഫോണ്ടൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്ട്രോ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ഫോണ്ടൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ബോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്
ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് സെയിം സൈസുള്ള രണ്ട് ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് കണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫൈനൽ ടച്ചിന് വേണ്ടി ചെവിയും അതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗവും ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഓരോ പീസ് ഐവറി കളറുള്ള ഫോണ്ടൻ്റെ പീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഞാനൊരു റിബൺ കൂടെ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം കളറായപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രൗൺ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോസ് ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂട്ട് ആൻഡ് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ടെഡി ബിയർ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ കേക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കും ഒക്കെ പിങ്ക് കളർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേബി ഗേളിൻ്റെയും ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേബി ബോയുടെ ബർത്ത്ഡേക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ഷുഗർ ഫോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു മുന്നേ ഞാനൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ജലറ്റിൻ അലീച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ സെറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അടുത്ത മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കോൺ സിറപ്പാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിറപ്പ് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറിൻ വേണം ഗ്ലിസറിൻ വേണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഈ സെയിം അളവിൽ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജലറ്റിനും മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഐസിങ് ഷുഗർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിന് ഞാൻ ഒരു മുക്കാ കിലോളം ഐസിങ് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മറക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവറിങ് കൊടുക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുക പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതും വാനില എസെൻസ് തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കുക ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഏത് ഫ്ലേവറിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇനി നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ച് തുടങ്ങുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ആവശ്യത്തിന് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോണ്ടൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ടൈം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഒട്ടുന്ന ഒരു രീതി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇടുക വീണ്ടും കുഴക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലാണോ വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് റെഡി ആയതിന് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്
ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെക്കണം ഞാൻ ഐസിയും ഷുഗർ വാങ്ങിച്ച സെയിം പാക്കറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായ ഒരു ഫോണ്ടൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൊടിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെയിം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതെങ്ങനെ കളർ ചെയ്യുക എന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫൗണ്ടനിലേക്ക് ജെൽ കളർ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ജെൽ ഫുഡ് കളർ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചെറുതായി കളർ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട കളർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവരെ ചെറിയ ഡ്രോപ്പുകളായിട്ട് ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് പിങ്ക് കളറും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കാതെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട